Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 37 dotyczący FT4. Chciałabym w tym odcinku przedstawić przede wszystkim podstawowe informacje dotyczące tego hormonu, jego znaczenie w diagnostyce oraz rolę jaką spełnia w organizmie. Zaczynając od początku, warto po raz kolejny przypomnieć hormony wytwarzane przez tarczycę. Mianowicie T4, czyli tetrajodotyronina, inaczej tyroksyna, oraz T3, trójodotyronina, mają ogromne znaczenie w odniesieniu do stężenia TSH. Hormon tyreotropowy pobudza tarczycę do działania, zatem to od stężenia TSH uzależnione jest stężenie tych dwóch hormonów tarczycy. Tworzy to pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego, której zmiana stężenia TSH w odniesieniu do zmiany hormonów tarczycy ma charakter wykładniczy. To znaczy małe zmiany T3 oraz T4 odpowiadają dużym zmianom TSH. Ponadto zależność między tymi hormonami odłożona jest w czasie. W tym prostym rozumieniu, aby zweryfikować pracę tarczycy, należałoby oznaczyć poziom T4, T3 lub obu jednocześnie i tak to w rzeczywistości powinno wyglądać. Ale z biegiem rozwoju medycyny, a także i diagnostyki laboratoryjnej, okazało się, że choć prawdą jest, iż tarczyca produkuje te hormony, to w organizmie przyjmują one dwie formy. Laboratoryjnie można zmierzyć stężenie w krwiobiegu, totalnie całej ilości T4 oraz T3, od angielskiego słowa total, czyli stężenie całkowite tych hormonów. Zatem jakie formy tych hormonów mamy w organizmie? We krwi T4 przyjmuje postać wolną, niezwiązaną lub wiąże się z białkiem, głównie z globuliną wiążącą tyroksynę, czyli TBG. Identyczne formy przyjmuje hormon T3. Słowo wolny przetłumaczymy na angielski free, stąd właśnie bierze się skrót badania FT4 bądź FT3. Oznaczanie całkowitej ilości T4 zostało w przeważającej części zastąpione jego oznaczeniem wolnej formy FT4, która stanowi tylko około 0,1% całkowitej T4. Dlaczego tak się stało? Mianowicie stężenie formy związanej z białkiem uzależnione jest od ilości białych w krwiobiegu, mogących związać się z hormonem. Oznaczenie wolnej formy T4 jest testem nowszym, który nie jest wrażliwy na poziom białek, co przemawia oczywiście za pragmatycznością oznaczania FT4. Dodatkowo uznaje się, że pomiar FT4 daje dokładniejsze odzwierciedlenie działania hormonów tarczycy. Wiele stosowanych leków może interferować z oznaczeniami T4, to znaczy zwiększać lub zmniejszać wartość otrzymanego wyniku. Do tych leków należą estrogeny, środki antykoncepcyjne, leki przeciwpadaczkowe i stosowana w dużych dawkach aspiryna. Warto również wiedzieć, że te same stosowane środki farmakologiczne nie mają większego wpływu na wyniki oznaczeń wolnej frakcji FT4 co stanowi kolejny argument za stosowaniem oznaczenia wolnej frakcji tyroksyny. Już tylko na marginesie dodam, że z punktu widzenia diagnostyki laboratoryjnej oznaczenie FT4 jest tańsze, bardziej dostępne, łatwiejsze do wykonania i nie wymaga stosowania specjalnych procedur, chociażby dlatego, że związek ten jest stabilniejszy w surowicy niż forma związana z białkami. Wiemy już dlaczego forma wolna oznaczana jest częściej od formy całkowitej, ale dlaczego częściej na zleceniu pojawia się FT4 zamiast FT3? Tarczyca wytwarza tyroksynę i trójodotyroninę pod wpływem działania przysadkowego hormonu TSH. Proporcja dziennej produkcji T4 do T3 wynosi 3 do 1. Należy zauważyć, że tylko 20% trójodotyroniny wytwarzana jest przez tarczycę bezpośrednio. W tkankach na obwodzie dokonują się następujące przemiany. Przekształcenie tyroksyny w aktywny hormon T3, w wyniku tych przemian powstaje pozostałe 80% T3, przekształcenie T4 w nieaktywną izomeryczną formę RT3, tzw. rewers T3, odwrotna trójodotyronina, oraz degradacja T3 oraz T4 przez enzymy dejodynazy. Co ciekawe, efekt końcowy w większym stopniu zależy od obecności we krwi FT4 w porównaniu z FT3. Wynika to nie tylko ze zwiększonej produkcji T4 początkowo przez tarczycę. 
na ten stan ma równocześnie wpływ fakt, że FT3 jest mniej dostępny za barierą krew-mózg, czyli nie odgrywa tak istotnej roli w układzie sprzężenia zwrotnego przysadka tarczyca jak FT4. Sytuacja wygląda zatem następująco. Jeżeli z powodu zaburzeń tarczycy lub niewystarczającego stężenia TSH tarczyca nie wytwarza wystarczających ilości T4, u pacjenta występują objawy niedoczynności tarczycy. Jeżeli tarczyca wytwarza zbyt duże ilości T4, u pacjenta występują oczywiście objawy nadczynności tarczycy. Objawy tych stanów jak najbardziej są Państwu już znane z poprzednich odcinków. Wysokie stężenie wolnej frakcji FT4 lub całkowitej ilości T4 może wskazywać na nadczynną tarczycę. Same wyniki badań nie stanowią o rozpoznaniu, lecz zazwyczaj stanowią podstawę do wykonania kolejnych badań w celu rozpoznania przyczyny niedoboru lub nadmiaru T4. Wyniki badań oczywiście zawsze warto odnieść do stężenia TSH wykonywanego w tym samym czasie. Większość opublikowanych badań dotyczących interferencji biotyny dotyczy oznaczeń hormonów, m.in. TSH, FT4 oraz FT3. Biotyna jest składnikiem odczynników stosowanych w wielu testach wykorzystywanych do oznaczeń hormonów, zatem należy brać pod uwagę interferencje w wyniku oznaczeń spowodowane przez obecność biotyny w surowicy. Uzyskiwane wyniki oznaczeń mogą nie być spójne z objawami występującymi u pacjenta lub z podejrzewanym schorzeniem. Biotyna obecna jest w suplementach mających poprawić stan włosów, paznokci i skóry. FDA, Amerykańska Federacja do Spraw Leków, informuje, że biotyna wchodzi w skład wielu suplementów diety dostępnych bez recepty. W stężeniach mogących powodować interferencje w badaniach laboratoryjnych. Oczywiście już tylko dla utrwalenia. FT4 lub T4 należy oznaczyć przed przyjęciem tabletek na tarczycę lub zgodnie z zaleceniami endokrynologa. Hormony te należy oznaczać rano z uwagi na skojarzone oznaczenie równocześnie TSH oraz zakresy referencyjne ustalone dla porannych warunków pobrania materiału. Zatem FT3. Wydawałoby się, że w poprzednich odcinkach dużo już zostało powiedziane o tym właśnie hormonie. FT3 oznaczane jest o wiele rzadziej niż FT4, ale warto poznać kilka szczegółów dotyczących FT3, zwłaszcza kiedy wyniki badań są nieprawidłowe. Żeby Państwa nie zanudzić, wtrącę w następnym odcinku o diecie przy chorobach tarczycy. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.